Xin chào quý bác sĩ, quý anh chị và các bạn tự giới thiệu mình tên là Phương Thanh, phó tổng giám đốc của BV sẽ đảm nhiệm vai trò host chương trình ngày hôm nay. Sự thành công của chương trình thiêu viện y khoa 6 năm và các chương trình ôn thi sau đại học, BV sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý bác sĩ trên chặng đường sự nghiệp y học với tinh thần hỗ trợ về cả kiến thức chuyên ngành, vẫn kỹ năng mềm và các thông tin quan trọng khác, đặc biệt là các khóa học và sự kiện về chuyên khoa sau. Cho nên hôm nay, BV rất vui mừng được tổ chức một buổi chia sẻ chuyên ngành nhãn khoa, những điều cần biết, giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về chuyên ngành nhãn khoa và giúp quý vị xác định rõ lộ trình học tập phù hợp, cũng như là biết cách vượt qua những khó khăn và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Quý vị cũng có thể cân nhắc lý do nên hoặc không nên chọn chuyên ngành nhãn khoa. Ngoài ra cũng có thể giao lưu, mở rộng kết nối với các bác sĩ cùng lĩnh vực giàu kinh nghiệm. Có thể thấy rằng buổi mi thoát ngày hôm nay của chúng ta nhận được sự đông quan tâm của đông đảo các quý anh chị với hơn 68 người tham dự trong phòng Zoom ngay lúc này. Không để mọi người chờ lâu, rất vui được chào đón các diễn giả rất đặc biệt của chúng ta. Xin trân trọng được giới thiệu diễn giả tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Kiến Hiệp, giảng viên thỉnh giảng bộ môn mắt khúc xạ nhãn khoa Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tại khoa dịch kính võng mạc, Bệnh viện mắt Trung ương, giám đốc phòng khám chuyên khoa mắt Hiệp Minh. Tiếp theo, xin mời diễn giả bác sĩ nội chú Phạm Trường Năng Minh, bác sĩ nội chú chuyên ngành nhãn khoa của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tư vấn viên không dịch viên của tổ chức quốc tế OBIS. Và cuối cùng, xin mời diễn giả bác sĩ Phan Văn Nam Phương, thủ khoa đầu già và của thạc sĩ định hướng ứng dụng nhãn khoa Đại học Y Hà Nội năm 2023, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội và đang công tác tại khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Và ngay lúc này đây, buổi chia sẻ chính thức được bắt đầu. À. Nếu quý anh chị có câu hỏi, xin nhắn vào ô chat tại Zoom và phần bình luận tại live stream fanpage trường trực tiếng BV để ban tổ chức có thể tổng hợp lại và có phần Q&A giao lưu giải đáp thắc mắc vào cuối chương trình. À. Mở đầu chương trình thì chắc hẳn là quý khán giả rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Kiến Hiệp, một chuyên gia trong lĩnh vực nhãn khoa, chia sẻ về cơ duyên nào đã đưa bác sĩ Hiệp đến với ngành y và cũng như là đến với nhãn khoa. Xin mời bác sĩ Hiệp ạ. À. À, chào tất cả các bạn. Mình là các bạn được nghe giới thiệu mình là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Kiến Hiệp, công tác tại Viện mắt Trung ương cũng như quản lý mẹ chuỗi phòng khám mắt hiệp minh à, trong quá trình học phổ thông thì mình đã mong muốn làm bác sĩ và mình trong lúc học y à, tiếp xúc với tất cả những chuyên ngành khác nhau thì mình thấy nhãn khoa là một cái ngành mà phù hợp với mình với khả năng giúp đỡ cải thiện bệnh nhân có được đôi mắt sáng cũng như duy trì khả năng nhìn thấy đấy là cái nguyên nhân chính mà bạn cảm thấy là ý nghĩa cuộc sống À, làm bác sĩ nhãn khoa không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về chuyên môn mà cần sự tinh tế tỉ mỉ trong tất cả những cuộc phẫu thuật cũng như thăm khám. Chính điều này đã làm cho mình thôi thúc để biến trở thành một phẫu thuật viên trong ngành nhãn khoa. Mình có thể phẫu thuật về chuyên ngành võ mạc dịch kính, phẫu cô phẫu thuật cũng tật khúc xạ và một số cái chuyên ngành và số lĩnh vực khác. À, những cái khó khăn trong nghề nghiệp thì mang nó sẽ mang lại cho mình cái sự thú vị cũng như cái giá trị của cuộc sống. Dạ vâng, thì không biết là để tham dự được kỳ thi nội chú của Đại học Y Hà Nội thì cần những yếu tố gì ha bác sĩ Hiệp ha? Dạ, thứ nhất là để tham khảo ra được cuộc thi nội chú bác sĩ Hà Nội chúng ta cần những những yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn phải tốt nghiệp chính Đại học Chính Quy trong cái năm mà bạn định thi và cái, trong cái ngành tư ứng mà đăng ký dự thi. Thứ hai là trong năm học đại học thì không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và không bị dừng học tập trừ lý do sức khỏe hoặc thai sản. Thứ ba là trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 trên 6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hiện tại và các chứng chỉ quy đổi tương đương. Các giấy tờ cần thiết khác để hoàn thành hồ sơ thì các bạn có thể xem các thông báo và phần đào tạo của nhà trường để biết cụ thể hơn vì nó có thể thay đổi về chỉnh sửa theo từng năm. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị cho mình kiến thức thật vững vàng vì kỳ thi nội chú cần thi 8 môn chia ra làm 3 bài, bài thi cơ bản, cơ sở, gồm phần hóa sinh và sinh lý, giải phẫu, sinh học, bài thi ngoại sản và bài thi nội nhi và có một cái điều các bạn cần phải chuẩn bị nữa đó là học phí là 62 triệu một năm thời gian học tập trung vào trong 3 năm. À. À. Vâng, rất là cảm ơn phần chia sẻ đầy hữu ích của bác sĩ Hiệp ạ. À. Để tiếp nối chương trình thì chúng chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của bác sĩ Phương, thủ khoa đầu vào của thạc sĩ định hướng ứng dụng nhãn khoa Đại học Y Hà Nội năm 2023. 
cũng như là nhà bác sĩ Phương chia sẻ các uh, thủ tục điều kiện cần thiết để có thể thi được uh, thạc sĩ được không ạ? À? Vâng, lần đầu tiên thì em xin chào uh, tất cả các anh chị và tất cả các bạn đang xem uh, cái buổi mini talk ngày hôm nay ạ. Thì uh, rồi, em cảm ơn vì về uh, những điều kiện để dự thi trong trình thạc sĩ ứng dụng thì như cái slide đang share ở đây thì đầu tiên là phải tốt nghiệp đại học đúng trên ngành phù hợp. Ví dụ như nhãn khoa thì tốt nghiệp đại học phải là bác sĩ đa khoa. Sau đấy thì phần một là bạn có chứng chỉ nhãn khoa cơ bản Ngày trước là 8 tháng Thì bây giờ theo quy định mới Thì đã nâng lên là 9 tháng Hoặc là có chứng chỉ hành nghề Phù hợp với chuyên ngành dự thi Là chứng chỉ nhãn khoa Chứng chỉ hành nghề về mắt Hoặc là nếu mà không có chứng chỉ phù hợp Ví dụ như chỉ có chứng chỉ hành nghề đa khoa Thì phải có xác nhận là đã làm việc 12 tháng ở Trong trên ngành mắt Và về điều kiện ngoại ngữ Thì đầu vào của chương trình thạc sĩ Sẽ là uh, phải có bằng tiếng Anh Và tương đương trình độ B1 Theo khung châu Âu của Bộ Giáo dục Và đầu ra thì sẽ là B2, nên là trong vòng 2 năm đấy thì mọi người phải uh, thi tiếng Anh lại một lần nữa để đạt đầu B2 để ra trường, để được tốt nghiệp. Và về học phí thì như năm ngoái của em thì là học phí là 62 triệu, tuy nhiên thì năm nay thì là 70 triệu và học phí thì theo lộ trình sẽ là tăng khoảng 10% một năm. Ví dụ như năm đầu tiên thì em đóng 62 triệu, nhưng qua đến năm thứ hai này thì sẽ là 70 triệu. Ừ. Đấy là cái điều kiện của chương trình thạc sĩ ứng dụng. Chương trình thạc sĩ nghiên cứu thì sẽ khác một tí vì đầu vào sẽ không phải là thi. Như bọn em là thạc sĩ ứng dụng thì đầu vào sẽ là thi hai môn là giải phẫu và thi về mắt. Và giải phẫu thì không phải là thi giải phẫu về của phần mắt hoặc là phần đầu mặt cổ riêng mà là thi phần giải phẫu của tất cả các phần trên cơ thể từ các chi cho đến phần bụng rồi từ là tiêu hóa rồi phần sinh dục sinh sản thì sẽ đều thi hết ở phần uh, môn giải phẫu và uh, trong chương trình học thì sẽ bao gồm là phần 3 tháng đầu tiên sẽ là học những môn cơ sở ví dụ như là học những cái môn liên quan như là vật lý quang học này học uh, về các môn uh, như là học thêm cả tam mũi học là môn bổ trợ nữa rồi sau đấy sẽ là một phần luân khoa lâm sàng các cái khoa như bọn em là đi chủ yếu ở bệnh viện mắt trung ương hoặc là các bệnh viện khác như bệnh khoa mắt bệnh viện đại học y hà nội À, đi hết các khoa lâm sàng và thời gian sau sẽ là um, về lại cả với uh, cái khoa mà mình uh, đăng ký làm đề tài và rồi làm đề tài và làm lệnh ngoan tốt nghiệp thế là chương trình còn về phần uh, trong một số anh chị ở đây thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến uh, thi chuyên khoa 1 thì đầu vào của chuyên khoa 1 thì sẽ hơi khác một tí là các anh chị phải có thâm niên công tác hoặc là chứng chỉ hành nghề chứ các anh chị không thể sử dụng uh, chứng chỉ nhãn khoa cơ bản như ở bên uh, thạc sĩ được và các anh chị cũng không có yêu cầu phải có đầu ra với bằng ngoại ngữ hoặc đầu vào bằng ngoại ngữ mà trong chương trình học thì các anh chị sẽ có học môn ngoại ngữ và có thi và chỉ cần qua môn đấy là được đấy là chia sẻ của anh Ừ. Thì không biết bác sĩ Phương có thể kể thêm về câu chuyện của mình Khi mà đến với ngành y cũng như là làm sao mà bác sĩ Phương chọn về khoa nhãn được không ạ? À, sau khi tốt nghiệp đại học thì sau cân nhắc tất cả những cái khoa mà mình được học trong suốt 6 năm đi lâm sàng Thì cảm thấy mình cũng mong muốn được là một phẫu thuật viên Tuy nhiên thì để mà thấy mình phù hợp hơn với làm trở thành một phẫu thuật viên về nhãn khoa Hơn là một phẫu thuật viên ngoại khoa chung thì đấy là lý do chính mà em... À, à, và em cũng hồi đấy cũng tìm hiểu thì ở trên ngành nhãn khoa cũng có những cái khóa học và khá là thú vị mà và các cái chương trình mà phía sau này có thể các bạn hỏi mình sẽ giải đáp đến nên là đấy là lý do em chọn trở thành bác sĩ nhãn khoa vâng rất là cảm ơn những chia sẻ chân thành và hữu ích của bác sĩ Phương thì để tiếp nối phần trao đổi chúng ta sẽ cùng đến với bác sĩ Minh hiện đang là bác sĩ công tác tại khu vực phía Nam À, là một đại diện từ một trong hai trường lớn trong khu vực Đại học Y Dược và Đại học Y Khoa Tổng Thạch thì không biết à, bác sĩ Minh cũng có thể chia sẻ câu chuyện của bác sĩ Minh đến với à, những khoa như thế nào cũng như là những điểm khác biệt trong những cái yêu cầu dự thi dự tuyển vào chương, chương, các chương trình như bác sĩ nội chú, thạc sĩ chuyên khoa 1 giữa hai ngôi trường này với lại Đại học Y Hà Nội được không? À, xin chào tất cả mọi người, xin chào Vivi, cảm ơn Vivi đã tổ chức cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Uh, thì uh, cái câu chuyện của mình thì ban đầu thì cũng là từ cái hồi mà học đại học thì, thì cũng đã rất là thích cái uh, 
uh, y khoa tại vì uh, đó là một cái ngành nghề rất là um, rất là tốt và có thể giúp đỡ được tất cả mọi người và sau khi sau sáu năm học y khoa đó thì sau khi đã cân nhắc được tất cả các uh, sau khi đã đi làm sàng qua tất cả các phân môn ở bệnh viện đó thì uh, mình cảm thấy cái ngành mắt là cái ngành rất là hay và cái ngành rất là um, chuyên sâu mà mình đã không có nhiều cơ hội học có thời đại học nhưng mà hả nó có cho mình mở ra rất là nhiều hướng khác nhau vào uh, cái thời điểm sau đại học này uh, nó cũng là cái ngành rất là tốt để mình có thể theo học uh, ngành mắt thì mọi người có thể là nghe là có thể nó chỉ là bằng là ngoại khoa thôi Uh, nhưng mà thật ra thì nó có rất là nhiều cái mảng khác nhau từ trên đó hình ảnh đến nội khoa rồi đến tất cả những cái mảng khác nhau mà mình nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều có thể đào sâu vào đó chứ không chỉ riêng về cái mảng phẫu thuật uh, và uh, để mà thi được cái điều kiện thi vào cái uh, uh, sau đại học cho ở miền Nam đó thì nó cũng tương đối là giống với các trường khác ở miền Bắc ví dụ là uh, đại học y Hà Nội hoặc là cái trường khác ở miền Trung Thì riêng về cái phần bác sĩ nội trú á, thì các quy định của cái kỳ thi bác sĩ nội trú của cái Đại học Y khoa Phòng Học Thạch mà mình đang học á, thì nó cũng khá là giống với lại các trường y khác đó là cái điều thực hiện dự thi đó là mình phải tốt nghiệp cái bác sĩ đa khoa hệ chính quy và bằng phải là đạt từ loại khá cho lên tức là cái điểm mà trung bình trong toàn bộ quá trình học tập đó là khoảng từ 7.0 trở lên và trong 6 năm học không có bị kỷ luật cảnh cáo À, và nếu như bà thí à, thì cái trường riêng trường phần học tập đó thì dẫn tiện nay vẫn còn cái quy chế là tuyển sinh à, tuyển thẳng đối với những cái đối tượng mà à, tốt nghiệp và xuất sắc tức là có điểm trung bình từ 9 chấm trở lên nếu mà đủ à, các quy định khác về à, về về kỷ luật về sức khỏe vân vân thì cái thời gian học mà bác sĩ nội trú ở à, trường minh đó thì nó cũng là 3 năm thì à, cái đầu điều kiện đầu vào đầu ngoài những điều kiện đó thì cũng phải là cái phải vượt qua cái kỳ thi tuyển Cái kỳ thi tuyển đầu tiên đó là uh, trường mình sẽ có các môn thứ nhất là toán xác số thống kê thứ hai là ngoại ngữ thì ngoại ngữ thì các bạn có thể thi uh, môn tiếng anh và tiếng pháp và nếu như các bạn có bằng ngoại ngữ đó, để mà nộp vô để có thể miễn thi ngoại ngữ đó, thì mình sẽ không cần phải thi ngoại ngữ luôn và tiếp đó là môn thi thứ ba và thứ tư thì môn thi thứ ba là cái môn uh, cơ bản là gồm có giải phẫu sinh lý hóa sinh và di truyền thì uh, cho tới thời điểm hiện tại đó, thì ở uh, trường phần học thạch đó, thì sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một trong bốn môn để thi uh, vào cái nghề thi và cái môn thứ tư sẽ là một chuyên ngành uh, môn 4 và môn năm là môn chuyên ngành là gồm có môn ngoại đối với ngành mắt đó, thì sẽ là môn ngoại và môn sản sẽ là môn bốn môn năm thì uh, sau khi thi xong đó, thì uh, mình sẽ xét điểm xét tổng điểm từ trên xuống dưới nếu mà các bạn nào mà vừa đủ chỉ tiêu đó, thì sẽ được tuyển vào và học uh, học trong uh, học trong vòng 3 năm thì sẽ tốt nghiệp được nội trú. Còn các điều kiện thi chương hai một và thạc sĩ thì cũng sẽ tương đối giống với các trường khác. Vâng, rất là chân thành cảm ơn thông tin vô cùng thiết thực từ bác sĩ Minh cũng như là ba diễn giả. Thì em cũng xin được chuyển sang một khía cạnh khác khá là được quan tâm là theo các anh chị bác sĩ thì cơ hội làm việc trong và ngoài nước của chuyên ngành nhãn khoa hiện nay có rộng mở không ạ? À? Thì em xin mời bác sĩ Diệp chia sẻ trước thì không biết là ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thì có những cái bệnh viện phòng khám nào đang tuyển dụng cho bác sĩ nhãn khoa không ạ? À? thứ nhất là cái cơ hội với ngành mắt à, ngành nhãn khoa thì luôn luôn mở rộng với tất cả mọi người và bây giờ hệ thống y tế tư nhân càng ngày càng phát triển và được xã hội công nhận tương đương hoàn toàn sát cánh cùng y tế nhà nước công lập để chăm sóc à, mắt cho bệnh nhân cũng như sức khỏe nhân dân nói chung ở hà nội thì ít nhất cũng có không dưới 10 bệnh viện mắt tư nhân còn ở miền bắc thì gần như mỗi tỉnh ít nhất có từ 1 đến 3 bệnh viện mắt tư nhân Nên các bạn chỉ sợ là mình có làm được hay không Chứ nếu mình làm được thì cơ hội vô cùng rộng mở và vững đương ở nội thì một số viện các viện giả sử các viện công lập đang tuyển là viện khoa mắt viện 108 rồi là các bạn ngoài các bệnh rồi bệnh viện mắt Hồng Sơn rồi một số bệnh viện mắt khác thường xuyên tuyển bác sĩ nếu các bạn có cơ hội các bạn có những cái chứng chỉ pha cô có những chỉ phẫu thuật khúc xạ các bạn có... và thực ra có một cái mức thú vị nữa đó là mức lương ở những viện tư nhân cũng khá hấp dẫn Dạ. Là, dẫn không? À, biết là dạ. các bạn làm được dạ vâng vậy thì mức độ cạnh tranh có cao không bác cái đấy là tùy nhu cầu tại vì thực ra thì trong mỗi cái bệnh viện có rất nhiều cái cấp độ khác nhau bạn có thể có chữ đủ chứng chỉ hành nghề và có thể gian ra khám bệnh bạn có bằng tốt về khúc xạ bạn có thể làm khúc xạ bạn có tốt về những cái phẫu thuật uh, chuyên ngành khác bạn có thể làm và 
mức độ cạnh tranh thì tùy theo cái môi trường mà mình mong muốn đến đâu thôi chứ còn cũng không phải là quá khốc liệt nhiều hơn thì theo bác thì có dễ thăng tiến cho các bác sĩ trẻ không ạ các cứ có mong muốn là cũng được thôi đây là một cái câu hỏi khó mọi người có thể tìm câu trả lời thì bất cứ công việc nào trong chuyên ngành nào có cơ hội thăng tiến nếu mà các bạn thực sự tâm huyết và nghiêm túc và có kỷ luật với nó thì tất cả cơ hội nó luôn mở với các bạn thôi Vâng, em rất là cảm ơn những chia sẻ vô cùng thực tế và quý báu từ bác sĩ Hiệp ạ. À. Thì em cũng xin được tiếp tục với phần chia sẻ của bác sĩ Minh. Thì à, theo bác sĩ Minh á, thì ở miền Nam, ở Hồ Chí Minh hiện tại thì có khác biệt gì không? Về cơ hội làm việc trong và ngoài nước ạ. Về cơ hội trong nước á, thì ở miền Nam có rất là nhiều bệnh viện mắt và, và bệnh viện có khoa mắt khác nhau. thì Bệnh viện mắt mà lớn nhất ở miền Nam là bệnh viện mắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngoài ra là còn có các khoa mắt của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, rồi bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Nguyễn Trãi vân vân Và ngoài ra là ở miền Nam có cái hệ thống y tế tư nhân rất là, rất là nhiều cái hệ thống y tế tư nhân mà uh, uh, chuyên về cái uh, chuyên về cái chăm sóc mắt. À, ví dụ là mắt Sài Gòn hay là mình mắt à, à, mà một số bệnh viện mắt tư nhân khác thì à, cơ hội thì dĩ nhiên là lúc nào cũng có cho bác sĩ trẻ thì à, các bạn có rất là nhiều chuyên ngành khác nhau rất rất là nhiều các à, phân môn khác nhau trong ngành mắt mà các bạn có thể theo đuổi để mình học tập và thăng tiến trong sự nghiệp. Vâng, à, rất là cảm ơn à, những chia sẻ chân thật của hai vị diễn giả. Thì mình cũng à, bước sang phần 2 của sự kiện. Thì em cũng xin phép cử cử câu hỏi đến với à, bác sĩ Phương. Thì đối với à, một bác sĩ đang theo học chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng nhãn khoa của Đại học Y Hà Nội thì không biết Phương có những khó khăn, thách thức, đặc thù gì mà các bác sĩ trẻ cần phải biết trước khi mà bước vào nhãn khoa không ạ? Dạ vâng, thì sẽ quay trở lại lúc mà bắt em bắt đầu đi học chứng chỉ cơ bản. Lúc đấy là lúc em bắt đầu với biết về kỹ về chơi ngành mắt. Cái hồi mà y năm ấy đi luân khoa chơi ngành mắt thì chỉ đi có 2 tuần thôi. Thì ở đấy mình với 2 tuần đấy mình cũng chẳng mình chỉ biết một vài bệnh cơ bản, mình cũng chẳng hình dung ra được rõ là làm bác sĩ mắt thì thực tế và cụ thể sẽ làm những gì. Thì đến khi mà em vào chương trình cơ bản thì mình mới thấy là à mắt là một cái chương ngành nó rất là có nhiều điểm khác biệt so với cái hình dung của mình trước khi mình vào chương ngành mắt ví dụ như là với sinh viên thì mình sẽ gắn liền với à, ống nghe này mình sẽ nhìn gắn liền với nhìn sờ gõ nghe thì với vào chương ngành mắt thì nhìn kỹ năng nhìn sờ gõ nghe thì vẫn rất là tốt sử dụng ống nghe được thì vẫn giúp mình rất là nhiều nhưng để thăm khám nhãn khoa thì mình phải có những cái thiết bị riêng những cái dụng cụ riêng rồi để phẫu thuật mình cũng phải biết về mình cũng phải nhìn qua máy phẫu thuật kính vi phẫu chứ không phải là chỉ là nhiều mắt thường nhiều khi nhiều phẫu thuật không thể nhìn mắt thường như là cái hồi mà mình đi ngoại khoa chung được thì đấy là những cái điều mà bắt đầu và đấy là những cái đặc thù của nhãn khoa còn về à, nhiều khó khăn thì cái hồi đầu mới vào thì về sách vở tài liệu thì nó không về nó yêu cầu mình phải biết ngoại ngữ để có thể cập nhật và để có thể tìm được nhiều nguồn tài liệu tốt cho cái cho ngành cho việc trở thành một bác sĩ nhãn khoa tốt thì đấy là cái lúc mà em bắt đầu hình dung rõ hơn về việc làm bác sĩ nhãn khoa sẽ làm gì và phải có những hiểu biết là mình cần phải làm gì để trở thành một bác sĩ tốt rồi tiếp theo khi mà vào chương trình thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ sẽ yêu cầu là mình phải là một luận văn ở một cái đề tài và ở một chuyên khoa cụ thể ở trong nhãn khoa thì ở trong nhãn khoa thì sẽ có rất là nhiều những cái chuyên ngành nhỏ nữa và khi mà làm đề tài thì bạn phải chọn là mình muốn làm cái gì mình muốn tập trung vào đề tài nào thì lúc đấy là mình cũng phải nghiên cứu nữa là mình muốn làm cái chuyên khoa sâu gì và thì ở đấy là những cái khó khăn và đặc thù mà cho ngành nhãn khoa mang lại Tuy nhiên thì càng nếu mà càng chăm học thì mình sẽ tìm ra được là cho ngành nhãn khoa sẽ có rất rất nhiều điều thú vị mà trước khi bước vào hoặc là chỉ nghe người khác nói thì mình sẽ không thể hình dung ra được.
Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích cũng như chân thành của bác sĩ Phương. Thì để tiếp nối chương trình thì em xin phép được gửi câu hỏi đến bác sĩ Hiệp là trên hành trình ngắn bó nhiều năm với y học cũng như là chuyên ngành nhãn khoa thì không biết bác sĩ Hiệp đã gặp phải những khó khăn, thách thức nào mà các bác sĩ trẻ nên được biết trước và hiểu rõ hơn trước khi quyết định bước chân vào con đường chuyên sâu này không ạ? Thực ra thì bất kỳ cái chuyên ngành nào cũng có sự cạnh tranh Nhất là mức độ cạnh tranh hiện đại của ngành nhãn khoa nói riêng và ngành khác nói chung là rất cao Để muốn trở thành cá nhân nổi bật thì tất nhiên quan trọng nhất là bạn phải có kiến thức Kiến thức về chuyên môn, kiến thức ngoại ngữ, khả năng nghiên cứu khoa học Cũng như cái, cái khả năng tiếp cận với cái, những cái, cái, cái thuật mới ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì Khi các bạn mà làm chủ ở đây thì các bạn sẽ có những cái mở ra cái tội và sẽ biến cái khó khăn đấy thành tội của mình. À, với cá nhân thì tôi thì cái về mặt nhãn khoa nó là cái ngành đặc thù, nó là cái ngành mà đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế, khéo léo của bàn tay và cũng như là phải cái đầu nữa. À, chưa kể thực ra khi làm bác sĩ nhãn khoa các bạn phải từ bỏ một số những cái sở thích mà thức đêm rồi à, rượu bia cũng như cà phê và rất nhiều cái khác. Yeah. Ví dụ thức đêm xem bóng đá là phải là cái phải bỏ, đấy là một trong những cái không phải dễ mà từ bỏ. Ừ. À, và hai nữa là đôi mắt là một cái phần rất quan trọng tức là đối với người ta thì nói là đôi mắt và nhất là những bệnh nhân có mắt độc nhất những có mắt duy nhất thì đứng trước cái đấy thì áp lực cho mình rất lớn à, tuy nhiên thì bất cũng giống những cái ngành nghề khác nếu như mình kiên trì rèn luyện và mọi thứ mình chú tâm vào nó thì mình sẽ đạt kết quả tốt thôi. ngoài ra việc quản lý bệnh nhân ấy, ở cơ quan chúng tôi là công tác là bệnh viện trung ương ấy, thì có rất nhiều chuyên khoa khác nhau rất là chuyên sâu như có mặt dịch kính, cái giác mạc, glaucom, chấn thương, tạo hình thẩm mỹ. Ngoài ra bạn còn chỉ đạo tuyến dưới nữa, cho nên công việc cũng khó khăn hơn. Vì thế chân mình phải làm cả bán phần trước và bán phần sau. Đấy, đấy là cái đặc thù và mình nghĩ là các bạn có quyết tâm, các bạn có ước muốn thì các bạn sẽ thành công, sẽ biến cái khó khăn thành cơ hội đấy. Dạ vâng, xin thay mặt quý khán giả chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng thực tế và quý báu từ bác sĩ Hiệp ạ. À. Thì chương trình cũng xin được tiếp tục với phần chia sẻ của bác sĩ Minh. Thì theo bác sĩ Minh với cương vị là một bác sĩ nội trú thì bác sĩ có đang gặp những khó khăn, thách thức gì không ạ? À, về khó khăn về cái trong cái chuyên ngành mắt của mình á, thì ở cái giai đoạn mà mình mới vô bác sĩ nội trú á, thì cái khó khăn đầu tiên của mình á, là giống như là một cái 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 sốc văn hóa là giống như là tại vì hồi xưa mình học y á, thì mình sẽ học rất là nhiều về nội ngoại sáng nhi. Uh, nhưng mà đa phần những kiến thức đó, đó khi mà mình lên uh, khi mà mình lên mình học mắt đó, thì uh, dĩ nhiên là mình nếu mà mình vẫn còn giữ đó, thì nó sẽ rất là tốt nhưng mà uh, ở trên cái ngành mắt này uh, ngành mắt này uh, thì nó đòi hỏi mình phải có những cái kiến thức khác chuyên sâu hơn rất là nhiều trong cái ngành mắt mà gần như là những cái kiến thức mà trong khi mà mình học ở thời đại học đó, mình không có uh, mình không có được học về nhiều về cái ngành mắt tại vì hồi xưa mình chỉ học có khoảng uh, mình chỉ được đi làm sàng mắt chỉ trong khoảng có hai tuần thôi nhưng mà khi mà mình đã bắt đầu dấn thân vào cái con đường sau đại học mắt này rồi á, thì mình phải đòi hỏi mình phải đọc sách mình phải nghiên cứu rất là nhiều và rất là chuyên sâu về một cái chuyên ngành rất là mới thì đó là một cái bước mơ đó là một cái một cái bước tiến rất là rất là lớn dành cho tất cả các bác sĩ trẻ mà có đam mê về cái ngành nhãn khoa này thì mình cũng không có mình cũng thì mình cũng giống như vậy thì đó là những cái khó khăn bước đầu rồi tiếp sau theo sau đó là đây là một cái ngành mà đòi hỏi mà, mà mình phải có một cái sự tiền mỹ khéo léo à, đây là cho đây là một cái ngành phẫu thuật mà phẫu thuật không phải là phẫu thuật giống như là phẫu thuật bình thường như là ngành ngoại chung phẫu thuật tiêu hóa các thứ mà giống như là mình phải uh, biết về cái phẫu thuật mà nó gọi là vi phẫu nghĩa là mình phải thực hiện phẫu thuật trên một cái cơ quan cấu trúc rất là nhỏ rất là tinh tế như là con mắt À, nếu mà các bạn đi theo cái chuyên ngành mà phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ á, thì các bạn có thể thực hiện bằng phẫu thuật bằng mắt thường tại vì đó là cái phẫu thuật trên mi mắt vân vân nhưng mà à, một số cái ngành khác ví dụ là lô côn hay là dịch kính ở trong à, ở trong mắt đó thì các bạn phải biết à, thực hiện vi phẫu tức là thực hiện phẫu thuật trên cái sinh hiển vi thì đó là cái à, thì đó là một cũng là một cái điều mới mà hầu như là ở thời sinh viên mình không có được à, tiếp xúc nhiều thì đó nó cũng là cái thứ mà mình cũng phải luyện tập rèn luyện rất là nhiều để mà có thể đạt được tới một cái trình độ nhất định để mà có thể uh, thực hiện làm việc được trên 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 bệnh nhân
Dạ vâng, rất là trân trọng cảm ơn bác sĩ Minh cùng bác sĩ Hiệp và bác sĩ Phương đã có những chia sẻ chân thành về các khó khăn của bản thân cũng như để các bác sĩ đàn em có thể được chuẩn bị trước ạ. À. Thì tiếp theo trong phần chia sẻ về lời khuyên và kinh nghiệm thực tiễn, em cũng xin mời các anh chị diễn giả, đặc biệt là các bác sĩ Hiệp có thể chia sẻ trước về những lời khuyên, bài học quý báu và trên hành trình của mình cũng như là những cái kinh nghiệm này cũng sẽ giúp các bác sĩ trẻ được chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức vững vàng hơn trước khi là bước vào con đường chuyên môn cũng như có thể đối mặt với các thử thách có thể gặp được trong nhà thì em xin mời bác sĩ gì ạ thực ra những cái điều đấy cái mình đã đa phần mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó là nếu mà các bạn có yêu thích nhãn khoa thì nó gồm có hai phần là nội khoa và ngoại khoa nhưng cơ bản vẫn là ngoại khoa là chính vì thế thứ nhất là cũng yêu cầu các bạn có khéo tay một chút tinh mắt một chút vì như bác sĩ Minh vừa chia sẻ đó là chúng ta đa phần là phẫu thuật trên sinh vi phẫu thuật cho nên cần cái sự hợp thị như là nhìn thấy hai hình ảnh là một để tạo ra cái phù thị để cảm nhận được độ sâu của hình ảnh trên cơ sở đó thì mình sẽ thực hiện những cái phẫu thuật được tinh tế hơn như những cái phẫu thuật phóng bạc dịch kính bóc màng ngăn trong hoặc ngay cả những cái phẫu thuật cận thị như spy các bạn nhìn hay nghe nói đấy thì để rút được lên từ ra để nó cũng là cảm cần thì cái sự khéo léo cũng như cái sự cái mắt của mình có sự hợp thị tốt. Chứ ví dụ những cái bạn mà có một số người có thể rất, có đôi tay rất khéo nhưng cái mắt hợp thị không tốt thì cũng không thể là phẫu thuật thực hiện phẫu thuật phi phẫu tốt được. Đúng. Tiếp theo như vừa nói đây vẫn nhắc lại các bạn đó là phải hy sinh một số thứ. Ngay cả vừa nãy chưa nhắc đến những một số môn thể thao mà các bạn yêu thích mà dùng đến tay nhiều thì các bạn cũng không tốt lắm cho vi phẫu lắm thế là những cái, cái gọi là cái kinh nghiệm của mình một chút đấy. Dạ vâng, thì biết là bác sĩ Hiệp có thể chia sẻ một chút những tình huống cụ thể nào mà bác sĩ cảm thấy là nghề nhãn khoa thực sự là thử thách và khó khăn mà đáng nhớ nhất của bác sĩ không ạ? À? Có thể chia sẻ để mọi người được truyền cảm hứng. Vì thấy tất cả mỗi bệnh nhân thì đều là một cảm hứng và đều là một khó khăn thách thức. Bạn cứ làm tốt bệnh nhân thì bạn làm tốt tốt cho bệnh nhân thì chính là bạn đã đạt được cái vượt qua cái khó khăn và biến thành cái cơ hội và cái thành công của bạn. Dạ vâng, dạ. em rất là cảm ơn những lời khuyên này kinh nghiệm và hữu ích của bác sĩ Hiệp ạ. À. Thì để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với là bác sĩ Phương. Không biết là bác sĩ Phương có những lời khuyên kinh nghiệm nào muốn truyền lại không ạ? À? Thì đầu tiên là em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác sĩ Hiệp về những điều cần và những điều mình cần luyện tập cũng như là những cái phẩm chất để mình có thể trở thành một bác sĩ nhãn khoa tốt. Ngoài ra thì với những người mới bắt đầu vào con đường nhãn khoa thì em nghĩ lời khuyên đúng đắn nhất. À, nghe thì có vẻ chung chung nhưng mà chăm chỉ và kiên trì ạ. Thế là lời khuyên muốn bổ sung thêm cho các bạn mới. Và tất nhiên thì khi mà cái gì mới thì cũng sẽ thấy khó khăn nhưng mà mình cứ cố gắng, cố gắng thì rồi mình sẽ tìm ra nhiều điều thú vị mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn. Thì từ đấy sẽ có động lực để tiếp tục tiếp tục là học tập và theo đuổi chuyên ngành nhãn khoa. Vâng, dạ, à, rất là cảm ơn những lời khuyên à, vô cùng thực tế và quý báu từ bác sĩ Phương. Thì à, không biết là với bác sĩ Minh thì à, bác sĩ có những lời khuyên kinh nghiệm nào cho các bác sĩ trẻ có thể phát triển trên con đường sự nghiệp không ạ? À, mình nghĩ là các bạn mà mới bắt đầu đi vào cái con đường nhãn khoa này á, thì à, mình nghĩ là các bạn đọc sách phải đọc sách thật nhiều và phải nghiên cứu thêm tài liệu rất nhiều tại vì đây là một cái ngành rất là chuyên sâu và các bạn và em mình nghĩ là có lẽ là các bạn phải đọc sách rất nhiều à, thì hiện tại có rất là nhiều đầu sách khác nhau à, tiếng việt cũng có tiếng anh cũng có thì tiếng việt thì đa phần các bạn sẽ đọc những tài liệu của đại học y dược hoặc là đại học à, phần học thạch hoặc là ở ngoài hoặc là có bộ ba cuốn sách của đại học y hà nội á, các bạn cũng có thể đọc theo để mình có thể làm quen được trước với các thuật ngữ của trong cái chuyên ngành nhãn khoa thì sau đó các bạn có thể đọc tiếp đến những cái tài liệu nước ngoài như là cuối cuốn Kansky hoặc cái bộ của hội nhãn khoa Mỹ đó thì các bạn có thể làm quen được với các thuật ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh thì sau đó là các bạn có thể đọc được các tài liệu chuyên sâu hơn đọc được cái nghiên cứu thì em mình nghĩ như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều về cái con đường sau này Vâng, rất là cảm ơn lời chia sẻ chân thành của bác sĩ Minh cũng như là ba diễn giả của chúng ta ngày hôm nay chắc hẳn cũng đã gợi lên nhiều suy nghĩ cũng như câu hỏi từ quý vị khán giả thì mời tất cả mọi người cùng đến với phần giải thắc mắc 
Q&A ạ. Thì nếu có cơ hỏi nào quý vị có thể giơ tay hoặc gửi câu hỏi qua khung chat để BV có thể chuyển đến các diễn giả. Và sau đây em cũng xin mặt quý khán giả đã để lại câu hỏi trong form. Được chọn ra một vài câu hỏi để gửi tới các diễn giả ạ. Thì à, câu đầu tiên à, em xin được gửi tới bác sĩ Phương ạ. À. Thì à, các kỹ năng mềm nào là quan trọng nhất với bác sĩ nhãn khoa ngoài chuyên môn y học? Cũng như là theo bác sĩ Phương thì bác sĩ nhãn khoa nên học hỏi gì từ các chuyên ngành khác để khởi phát triển được ngành nghề của mình ạ? À? Ừ, đầu tiên, về câu hỏi đầu tiên là về các kỹ năng mềm. Ngoài kỹ năng chuyên môn thì đầu tiên là kỹ năng ngoại ngữ. Phổ biến nhất thì vẫn là tiếng Anh. Còn em nghĩ là tất cả các bác sĩ thì đều nên cố gắng để thành thạo được uh, ngôn ngữ này bởi vì hầu như tất cả các tài liệu được cập nhật, mình muốn cập nhật đầy đủ và sớm thì tất cả các tài liệu đều được viết bằng tiếng Anh cả. Khi nào một hiệp hội trên thế giới xuất bản um, tài liệu hoặc là báo chí thì sẽ đều là hầu phần lớn sẽ đều là tiếng Anh bởi thế thì tiếng Anh tốt thì sẽ giúp cho mình có thể cập nhật được uh, kiến thức cũng như là giúp mình có thể tìm hiểu được uh, nhiều khóa học mới, nhiều chương trình học mới. Rồi uh, từ đấy thì mình sẽ phát triển được hơn trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Kỹ năng uh, thứ hai về kỹ năng mềm thì em nghĩ đấy là em nghĩ đấy là kỹ năng mà giao tiếp và bởi vì mình giao tiếp với mình nói tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày thì kỹ năng giao tiếp sẽ có thể giúp cho mình đầu tiên là tạo mối quan hệ tốt với bệnh nhân, sẽ không gây ra những cái xung đột hoặc là những cái tranh cãi không đáng có và từ đấy nếu mà có kỹ năng giao tiếp tốt thì mình có thể có thể uh, tìm hiểu và hỏi được uh, bệnh sử từ đấy giúp cho việc chẩn đoán và điều trị của mình tốt hơn ngoài ra thì uh, tất cả kỹ năng mềm khác như kỹ năng uh, về tin học này hoặc là um, tất cả kỹ năng như là mình thành thạo photoshop văn văn thứ đều sẽ giúp ích cho cái uh, chuyên môn của mình khi mình cần khi mình đi báo cáo thì chữ kỹ năng làm slide, kỹ năng thuyết trình, tức là kỹ năng đấy đều rất cần thiết. Còn về việc là bác sĩ nhãn khoa nên học hỏi gì từ các chuyên ngành khác, thì bởi vì mắt là một bộ phận trong một cơ thể người, và cơ thể người thì là một thể thống nhất, nên chúng ta không chỉ điều, chỉ biết về bệnh mắt được, mà chúng ta phải biết về nhiều bệnh khác. Ví dụ như là các bệnh lý toàn thân sẽ ảnh hưởng đến mắt như thế nào. Nhiều khi bác sĩ mắt sẽ là người phát hiện ra bệnh lý đầu tiên dựa trên các cái biểu hiện tại mắt và sẽ gửi bệnh nhân đến cái chuyên khoa để khác để họ có thể tìm ra được hướng xử trí về cái cái nguồn gốc của bệnh đấy. Thì đấy là lý do mình phải biết ví dụ như là về viêm màng một đào thì mình phải biết về các cái bệnh lý tự miễn toàn thân chứ không phải như cả mình sẽ liên hệ lại với kiến thức sinh viên mình biết bệnh lupus ban đỏ chẳng hạn thì mình không thể nào chỉ nhìn vào nhìn vào biểu hiện của mắt và lúc đấy mình phải kết hợp thêm các chương trình khác nữa. Dạ vâng rất là cảm ơn à. chia sẻ đầy hữu ích của bác sĩ Phương à thì em cũng thấy là trong phần à, bình luận các bạn hỏi khá là nhiều và cũng thấy các bác sĩ à, năng nổ trả lời rồi thì những cái câu ấy em xin phép không lặp lại nữa à thì à, à, em xin hỏi à, bác sĩ Minh à thì thấy à, bác sĩ Minh có tham gia và tư vấn cái cái à, hội à, obis thì không biết bác có thể chia sẻ về công việc này được không ạ à? Uh, thì uh, xin phép giới thiệu với các bạn ở đây thì OBIS là một cái uh, tổ chức quốc tế mà uh, chuyên về mắt thì uh, đó là một cái uh, tổ chức phi chính phủ mà người ta thường sẽ tập trung những cái bác sĩ uh, nhãn khoa uh, có trình độ chuyên môn cao từ các nước phát triển như là Mỹ hoặc là các nước uh, châu Âu hoặc là những cái nước khác thì họ có những cái chương trình để uh, uh, đào tạo những các bác các sĩ nhãn khoa trên toàn thế giới vừa là đào tạo về lý thuyết mà có một số chương trình đặc biệt là đào tạo về cả lâm sàng đào tạo về cả phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân nữa thì uh, mình đã có cơ may để hợp tác với lại cái tổ chức học bis trong thông qua nhiều cái chương trình uh, dịch thuật và uh, soạn thảo tài liệu bằng tiếng việt uh, thông qua những tài liệu đã có sẵn bằng tiếng anh thì uh, mình thấy uh, đây là một cái tổ chức rất là hay mà nếu mà các bạn đã vào chuyên ngành nhãn khoa thì các bạn có lẽ là các bạn cũng nên biết về cái tổ chức này thì cái tổ chức có một cái trang web là uh, cybersite 
thì để mình sẽ gửi cái link vào cái khung chat này để các bạn có thể tìm hiểu thêm thì trên đó có rất là nhiều cái bài giảng nhãn khoa khác nhau thì các bạn từ 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 cơ bản tới cả nâng cao luôn thì các bạn mà mới bắt đầu với chuyên ngành nhãn khoa hoặc là các bác sĩ đã học lâu năm mà muốn ôn lại kiến thức hoặc là muốn tìm hiểu những kiến thức mới thì có thể vào đây để uh, tìm hiểu và học tập thêm và đồng thời theo dõi thêm các hoạt động của tổ chức Office này Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Minh nè. Thì à, bác sĩ Hiệp ơi, có bạn muốn hỏi bác là à, em muốn học thêm những nhánh nhỏ của chuyên ngành nhãn khoa, ví dụ như phẫu thuật vi phẫu, so bóng đồng tử, rút xạ vân vân nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề thì có nên học trước không hay là đợi có chứng chỉ hành nghề rồi mới học ạ? À? À, là một số cái chuyên ngành thì cần chứng chỉ hành nghề, nhưng những cái yêu cầu như bạn nói thì không hề không cần chứng chỉ hành nghề. Ví dụ bạn học vào phẫu thuật pha cô, thì bạn cần phải chứng chỉ hành nghề hoặc là phẫu thuật võ mạo dịch kính hay phẫu thuật khúc xạ thì cần chứng chỉ hành nghề chứ bạn học uh, soi bóng đồng tử bạn học uh, vi phẫu thì không cần vì đấy là chính là những cái chứng chỉ nền để bạn học những chứng chỉ tiếp theo dạ bác hiệp ơi cũng có một bạn có đặt câu hỏi là nếu em bị rung tay thì có cần luyện tập như thế nào để có thể thực hiện được các vi phẫu không ạ bạn ấy run tay khi nào khi gặp bạn gái hay là khi phẫu thuật thực ra yeah. thì ai cũng run tay cả nó vui yeah. thôi bất kỳ ai cũng run tay vấn đề run lúc nào thôi và làm sao đấy mình thực ra thì cái run tay mới là lo no sợ là tự dưng mình toàn tự lo no và tự run thế vì thế cho nên bạn thể tự vượt qua khi bạn có kỹ năng tốt thì tự dưng run tay nó mất trừ những người có bệnh thực thụ ví dụ như cường do cảm bắc kinh sơn thì các thứ bạn đi khám chứ còn nếu không bệnh thực thể thì ai cũng run cả ngay cả khi ngay cả những người như mình phẫu thuật cũng khá nhiều rất nhiều chuyên ngành trong ngành mắt từ khúc xạ phẫu thuật khúc xạ đến phẫu thuật võ mạo dịch kính là từ đầu trước ra sau của mắt nhưng vẫn có lúc run tay giờ xử ứng trước những cái tai biến những cái bệnh nhân khó rồi ngay nó cũng có thể run tay cho nên thực ra thì bạn phải nên nếu không bệnh thực thể bạn vẫn có thể khám bác sĩ nhãn khoa bình thường Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp ạ. À. Thì à, tiếp theo sẽ có một câu hỏi dành cho bác sĩ Phương ạ. À. Thì à, có bạn hỏi là trong công việc hàng ngày thì bác sĩ nhãn khoa gặp phải những vấn đề về công nghệ nào mà có thể nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ ứng dụng AI vào nhãn khoa không ạ? À? Về mức độ sử dụng công nghệ nói chung thì thì em nghĩ là hầu như bây giờ mọi người nhất là các bác sĩ trẻ thì đều khá là tốt trong việc sử dụng công nghệ cao nhưng em cũng chưa hiểu cụ thể là mọi người muốn tập trung vào cái công nghệ cao nào thì như em có nhắc đến lần trước thì ví dụ mình có thể áp dụng công nghệ trong việc uh, thuyết trình làm slide khi báo cáo chẳng hạn như thế còn về cụ thể về ứng dụng AI và nhãn khoa thì có hiện tại thì cũng là dựa trên nền tảng của Orbis và Cybersize thì hiện tại bọn em cũng có sử dụng AI trong việc uh, um, Nói như một cách cụ thể thì bọn em sẽ gửi các hình ảnh lên để như tham vấn, để so sánh kết quả của bác sĩ với AI, có thể sử dụng AI để hỗ trợ cho việc chẩn đoán sàng lọc bệnh nhân. Thì mọi người có thể tìm hiểu, hoặc là nếu như mọi người tìm hiểu thêm thì mọi người có thể sử dụng chat GPT trong ứng dụng trong công việc hàng ngày. Dựa như em thì nhiều khi em sẽ nhờ chat GPT hỏi ChatGPT về việc là em muốn tìm hiểu về những quyển sách về cái này cái này thì nó có gợi những gợi ý nào thì dựa trên cái bộ dữ liệu của nó nó có thể đưa cho mình những cái gợi ý về những quyển sách mà như là tóm tắt lại thì em sẽ đọc cái tóm tắt đấy trước để xem ok hôm nay có phải là điều mà mình cần tìm không rồi đã thấy mình sẽ mới đọc cái quyển đấy thì có rất nhiều khía cạnh của công nghệ cao thì nếu như mọi người còn thắc mắc thì mọi người có thể hỏi cụ thể hơn vào phần chat đấy để em có thể trả lời thêm à, vâng thì cũng có bạn muốn hỏi bác sĩ Phương là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy mới ra trường và ôn thi nội chú mắt nhưng mà lại không đạt được kết quả mong muốn thì muốn nhờ bác sĩ Phương tư vấn định hướng học để có thể đi được theo chuyên khoa mắt ạ à? thì nếu như mà bạn đã không theo chương trình nội chú mà muốn bắt đầu vào chuyên khoa mắt thì um, như mình đã chia sẻ về cái đầu vào của các chương trình uh, chuyên khoa 1 và thạc sĩ thì bạn có thể tham gia chương trình uh, nhãn khoa cơ bản như ở trường đại học y hà nội thì là 9 tháng mình uh, mình nộp học phí vào và mình sẽ tham gia vào khóa học đấy trong vòng chín tháng thì mỗi năm chỉ mở một lần thì năm nay thì đã 
mở đã khai giảng rồi theo em biết thì đã khai giảng rồi và mọi người đi học rồi thì trong 9 tháng đấy thì mọi người cũng sẽ có những cái nhìn ban đầu tổng quát về các khoa lâm sàng vì hầu như mọi người sẽ đi luân khoa hết tất cả khoa lâm sàng tại bệnh viện mắt trung ương để có cách nhìn và sẽ có tìm hiểu về cách uh, chẩn đoán và điều trị một số mặt bệnh cơ bản rồi từ đấy thì chứng chỉ nhãn khoa cơ bản này cũng sẽ giúp mọi người có đủ điều kiện để tham gia một số khóa học riêng lẻ khác ví dụ như là các khóa học ở đại học y hà nội thì yêu cầu bạn phải có chứng chỉ nhãn khoa cơ bản và chứng chỉ vi phẫu thì bạn mới được học vào các chứng chỉ về các phẫu thuật và nâng cao như là chứng chỉ thẩm mỹ rồi chứng chỉ mộng rồi chứng chỉ pha cô đấy thì cụ thể như thế hoặc nếu không thì anh chị có thể về tham gia về đi làm tại một để lấy chứng chỉ hành nghề đa khoa rồi sau đấy về khoa mắt để thực hành rồi sau đấy mọi người lại đi thi cho khoa 1 về cái vấn đề em nghĩ mọi người cũng có hỏi nữa và quan tâm đấy là về việc có chứng chỉ hành nghề thì, thì hiện tại trước năm 2027 từ thời điểm này cho đến trước năm 2027 thì cả chương trình thạc sĩ và chương khoa 1 thì mọi người đều có chứng chỉ hành nghề nhãn khoa thì còn sau năm 2027 thì là một cái dấu chấm hỏi nên cái điều này thì em cũng không thể giải đáp với mọi người được. Dạ vâng, rất là cảm ơn chương trình chân thật của bác sĩ Phương ạ. À. Thì bác sĩ Minh ơi, à, hiện có một bạn trong phần chat hỏi bác là cho em hỏi anh Minh là những chứng chỉ, à, những khóa chứng chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể đăng ký học ở đâu và em là nội trú năm 1 thì có đăng ký được không ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều các uh, chứng chỉ khác nhau. Uh, thì cái chứng chỉ đầu tiên mà các bác sĩ nhãn khoa mới bắt đầu theo chuyên ngành đó mà quan trọng nhất với các bạn luôn đó, đó chính là cái chứng chỉ vi phẫu thì đây là cái chứng chỉ mà các trường uh, sẽ mở ra để có thể đào tạo cho mình những cái thao tác trên kính hiển vi uh, lúc phẫu thuật rồi thao tác dùng kéo dùng chỉ uh, câu như thế nào các chỉ này kia như thế nào cho nó chuẩn chỉnh nhất thì đây là cái chứng chỉ rất là quan trọng uh, thì uh, các hiện nay thì các trường và các bệnh viện mà có chuyên về uh, ngành mắt đó thì đều có mở các khóa thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng Uh, ngoài ra là các chứng chỉ cận lâm sàng về siêu âm về OCT thì trường hoặc là các chứng chỉ về pha cô các chứng chỉ về phẫu thuật phúc xạ hoặc là các chứng chỉ về các loại mổ uh, các loại phẫu thuật mà thường hay gặp như là mộng thịt vân uh, vân thì đó cũng là cái chứng chỉ rất là quan trọng để có thể giúp cho mình có thêm các kiến thức và có thêm cái uh, cái kỹ năng trong phẫu thuật thì các bạn cũng có thể tìm hiểu và theo theo học thì hiện tại ở miền Nam đã có trường đại học y dược trường đại học y khoa phòng học thạch À, cũng đang mở rất là nhiều khóa chứng chỉ khác nhau thì các bạn có thể uh, tham khảo và tìm hiểu thêm đây học và ngoài ra là ở ngoài bắc thì chắc là đại học y hà nội thì cũng mình theo theo quan theo quan sát của mình thì cũng có rất là nhiều khóa học khác nhau các bạn có thể đăng ký dạ yeah, vâng dạ cảm ơn bác sĩ minh nè à. thì à, bác sĩ hiệp ơi hiện có một bạn muốn hỏi bác là à, em muốn học pha cô trường đại học y hà nội thì cần những điều kiện gì ạ à? Các bạn muốn học pha cô của trường đại học Y Hà Nội do cái trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường Y Hà Nội tổ chức thì các bạn thứ nhất là cần phải có chứng chỉ vi phẫu mà do trường đại học Y Hà Nội cấp thứ hai là các bạn cần chứng chỉ hành nghề trong ngành mắt ít nhất là 2 năm với hệ 6 năm bác sĩ hệ 6 năm và 4 năm với hệ 4 năm và các bạn có thể đăng ký chờ nhà trường tổ chức sau đó nhà trường sẽ phân cho các bạn một giáo viên hướng dẫn sau đó các bạn được học trên thực hành học lý thuyết, học thực hành trên mô hình. Sau đó các bạn phải thi một cái lớp phẫu thuật đường dạch nhỏ, lấy thể tinh trên đường dạch nhỏ và thi phẫu thuật pha khô trên mắt lợn. Sau đó các bạn sẽ, sau ít nhất là 3 tháng các bạn sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp. các bạn Nếu các bạn qua được kỳ thi, các bạn sẽ có chứng chỉ đấy. Dạ vâng, thì cũng có một bạn khác gửi câu hỏi cho em á, bác sĩ Hiệp ơi. Thì à, bạn ấy muốn hỏi là nên sắp xếp thời gian ôn tập lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng vi phẫu như thế nào? Và có những mảng nào của nhãn khoa ít cần đến kỹ năng vi phẫu không ạ? À? Thứ nhận muốn ôn vi phẫu thì vừa mình đã chia sẻ từ đầu là các bạn phải giữ đôi tay. À, còn... Tiếp theo là có rất nhiều cái có những cái khóa vi phẫu đào tạo và các bạn sẽ được thực hành được các thầy cô dạy về lý thuyết, dạy về những cái kỹ thuật cơ bản từ khâu, từ cắt từ một số cái phẫu thuật cơ bản như phẫu thuật mộng hay phẫu thuật cắt bè, khâu cơ giác mạc. Và các bạn được tiến hành thực hành trên mắt lợn rồi trên những cái mô hình trên web lab. Bây giờ có rất nhiều cái bộ phận hỗ trợ cho các bạn. 
tiếp theo này các bạn mà có không có khả năng vi phẫu thì vẫn có rất, rất nhiều cái cơ hội về với làm mắt thì mắt là vừa nội khoa vừa ngoại khoa các bạn có thể làm về nội khoa về kết giác mạc nội khoa về võng mạc mà dịch kính màng bồ đào cũng như là ngay cả trong khúc xạ các bạn cũng có một cái mảng khúc xạ rất lớn các bạn ốp tôm vẫn có thể mà dù các bạn không phẫu thuật cũng là có đóng góp rất lớn cho ngành nhãn khoa này các bạn chỉ cần có mong muốn là được dạ vâng rất là cảm ơn chia sẻ chân thành của bác sĩ hiệp ạ à. em xin quay lại với bác sĩ phương à hiện tại có một bạn xin hỏi bác sĩ phương là À, hiện tại mình đang lấy chứng chỉ hành nghề nội khoa mà có ý định học định hướng khoa mắt và thi sau đại học nhãn khoa vậy mình có cần thiết học định hướng khoa mắt không ạ? À? Nếu mình học xong định hướng khoa mắt mình có thể xin việc làm là khám mắt không? Mình rất thích nhãn khoa và muốn tiếp xúc làm việc nhiều hơn để trao dồi kinh nghiệm. Ý của chị ở đây à, ý của bạn ấy ở đây là bạn ấy mới chỉ có chứng chỉ hành nghề nội khoa đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà bạn ấy lại muốn học về nhãn khoa, muốn có định đi định hướng nhãn khoa. Thì một là chị có thể, à, bạn có thể quay đăng ký lớp và nhãn khoa cơ bản ở Hà Nội. Hoặc không thì nếu mà muốn thi thẳng lên uh, thạc sĩ hoặc chương khoa 1 thì cần phải có thâm niên 12 tháng tại chương khoa mắt được xác nhận bởi uh, trưởng cái đơn vị của bạn của chị làm là chị đã thực hành 12 tháng tại chương khoa mắt còn lại nếu như mà sau khi sau khi học sau đại học uh, thạc sĩ học chương khoa 1 thì chị sẽ có chứng chỉ hành nghề anh chị sẽ có chứng chỉ hành nghề nhãn khoa thì từ đấy thì mọi người có thể làm việc được trong nhãn khoa khi có chứng chỉ hành nghề rồi thì mọi người có thể khám chữa bệnh nhãn khoa thực hiện các phẫu thuật nhãn khoa vâng, tuy nhiên thì uh, em muốn bổ sung thêm là ừ. với một số anh chị mà từ hệ từ chuyên ngành khác và sau đấy là các anh chị thi thẳng lên uh, sau đại học hoặc là mà không có quá nhiều thời gian với mắt thì thời gian đầu có nhiều anh chị cũng sẽ cảm thấy khó khăn là với các cái kỹ năng và những cái đặc thù về nhãn khoa như em đã nói ở trước thì uh, nên em nghĩ là nếu mà mọi người có điều kiện có thời gian thì mọi người có nên đăng ký khóa nhãn khoa cơ bản thì từ đấy mọi người sẽ có một cái hệ thống rõ hơn về các bệnh bệnh lý và các kỹ năng cần thiết trong nhãn khoa Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương ạ. À. Thì cũng có một bạn hỏi trong comment là à, bác sĩ Minh ơi, không biết là thi thạc sĩ ở, ở Sài Gòn thì có cần thâm niên mắt không ạ? À? À, theo như à, mình thấy những năm gần đây á, thì cho các trường mà nếu mà chỉ để thi thạc sĩ thì không có đòi thâm niên trong ngành mắt. Chỉ cần đòi hỏi các bạn đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành thì cụ thể đây là bác sĩ đa khoa và một số cái yếu tố khác về kỹ thuật vân vật còn lại thì không có đòi hỏi chuyên ngành uh, thâm niên trong công tác trong chuyên ngành nhãn khoa như là chuyên khoa 1 Vâng thì cũng có một bạn muốn hỏi bác sĩ Minh nữa là uh, em muốn học em muốn hỏi nếu học ngành mắt mà mai sau muốn đi trao đổi thì có nên học sách tiếng Anh chuyên ngành nào không ạ à? Ngoài tiếng Anh chuyên ngành thì nếu như học tiếng Trung hoặc tiếng Hàn thì sau này có thể đi học thạc sĩ ở các nước ấy được không Uh, tiếng Anh chuyên ngành thì dù là mình có muốn đi nước ngoài hay không thì dù là mình chỉ làm trong nước đi nữa thì cũng rất là cần đối với tất cả mọi người ở đây luôn. Thì uh, các nguồn tài liệu để mà học tiếng Anh chuyên ngành đó thì các bạn có thể đọc thẳng sách nhãn khoa của nước ngoài như là bộ Kansky hoặc là bộ uh, của hội nhãn khoa Mỹ đó. Thì các bạn có thể tham khảo trong đó để học thêm về các từ vận và đọc thêm những kiến thức mới mà luôn được cập nhật trong những cái bộ sách đó trong những năm gần đây. Và nếu mà các bạn có ý định mà muốn học để muốn đi du học ở nước ngoài đó thì cho thì các bạn có thể tham khảo các chương trình gọi là cái chương trình chuyên khoa sâu thì tiếng Anh người ta gọi là fellowship. Các bạn có thể học chuyên sau nghĩa là sau khi các bạn học uh, chuyên ngành nhãn khoa ở Việt Nam các bạn có thể tìm hiểu sâu về một cái phân ngành nhỏ nào đó. Ví dụ như là local, ví dụ là dịch kính, ví dụ như là viên màng bồ đào. Các bạn có thể kiếm các chương trình về fellowship ở nước ngoài để theo học. À, thì à, hiện nay các nước thì đa phần đều có những cái chương trình như vậy thì cái chương trình fellowship như vậy có thể thường nó sẽ kéo dài từ 1 tới 2 năm hoặc là các bạn cũng có thể tìm hiểu các khóa học ngắn hạn từ 3 tới 6 tháng ở các nước châu Âu cũng có các nước à, Nhật, Hàn, Đài Loan cũng có Mỹ cũng có thì à, các khóa như vậy cũng rất là nhiều 
thì học bổng cũng có uh, nhưng mà đa phần thì các uh, các chương trình fellow thì hoặc là có học bổng hoặc là cũng không có thu phí luôn nhưng mà một số nước thì cũng có thu phí ví dụ là ấn độ thì theo mình biết thì một số chương trình nó có thu phí một số chương trình thì cũng có học bổng thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng Dạ vâng, dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Minh à. Thì cũng có bạn hỏi là kiểu em mới ra trường mà muốn theo ngành nhãn khoa Thì không biết là nên bắt đầu từ đâu ạ à? Em có nên đi học chứng chỉ hành nghề đa khoa trước Xong sau đó học à, Xong sau đó à, học quá nhãn khoa cơ bản hay như thế nào ạ à? Câu hỏi có trong comment đó bác À, nếu mà các bạn sau khi tốt nghiệp xong mình nếu mà muốn học một cái khóa ngắn hạn về nhãn khoa thì nó cũng sẽ rất là tốt thì những cái khóa như vậy là sẽ giúp cho mình tìm hiểu được những cái có thể làm quen được với những cái kiến thức trong ngành nhãn khoa là những cái những cái chẩn đoán những cái điều trị cơ bản mà một bác sĩ nhãn khoa lúc nào cũng phải thực hiện được thì nó sẽ giúp cho mình tìm hiểu thêm được về cái chuyên ngành này để coi là nó có phù hợp được với mình hay không rồi sau đó khi mà các bạn đã hoàn thành khóa học đó rồi á, thì bạn có thể tiếp tục xin thực hành để lấy thâm niên hoặc là học thẳng chuyên khoa hoặc là học thẳng lên thạc sĩ để có thể có một cái bằng để lấy chứng chỉ hành nghề nhãn khoa thì các bạn nó thì đó cũng là cái bước điểm rất là tốt cho cái con đường của các bạn sau này. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Minh Thì hồi nãy trong phần chat cũng có một bạn hỏi bác sĩ Hiệp Về một câu hỏi, em nghĩ câu này cũng khá nhiều người thắc mắc Là uh, bị tật khúc xạ có nên phẫu thuật mắt để cải thiện thị lực không? Vì đa số các bác trong ngành đều khuyên em không nên Thì sao mỗi mắt rất yếu và dễ bị khô ạ? À? Xin mời bác sĩ Hiệp chia sẻ để uh, các bạn xem live stream trên thanh bay cũng biết câu trả lời luôn Việc này thì hơi khó À, nó tế nhị quá bởi vì mình là bác sĩ có phẫu thuật um, khúc xạ mình cũng vừa có mấy cái bài báo cáo ở cái hội nghị nhãn khoa toàn quốc VOS ở Buôn Ma Thuột vừa rồi thực ra thì um, cái phẫu thuật khúc xạ mình phải hiểu nó là cái gì đã cái sau phẫu thuật khúc, khúc xạ hay sau phẫu thuật cận thị thì nó vẫn là một cái mắt cận thị bệnh nhân không đeo kính mà sáng như đeo kính vậy cái việc phẫu thuật khúc xạ nó không có cái gì khủng khiếp như mọi người nghĩ Tiếp theo là với những cái công nghệ hay những phương pháp phẫu thuật hiện đại không tạo vạt như là mình phẫu thuật smile, clear, smart size thì cái tỷ lệ khô mắt thì tỷ lệ ấy nó rất là ngắn. Ngay cả những phương pháp phẫu thuật cơ bản hay cổ điển trước như là phẫu thuật laser hay phẫu thuật phantom thì với cái khô mắt này nó chỉ hết sợ hết sau 3 đến 6 tháng. Thế vậy thực ra cái phẫu thuật khúc xạ nó không có gì là ghê gợi không có ảnh hưởng gì đến các bạn nếu các bạn chỉ định đúng. Thì cái chỉ định phẫu thuật khúc xạ ngay cả cái chuyện một số người thắc mắc là tại sao phẫu thuật khúc xạ sao nó tái cận nhỉ? Thì vấn đề là không đúng chỉ định vì cái 60% những người đi phẫu thuật khúc xạ này, là các cái bạn ấy phẫu thuật để vào ngành công an, quân đội. Nên mà dù chưa đủ điều kiện các bạn phẫu thuật, phẫu thuật. Cho nên cái chuyện mọi người thấy nó không không đúng là vì nó không có gì ghê gớm nhỉ. Rồi ngay cả có một cái việc hơi tế nhị thêm nữa đó là cái người mà khuyên các bạn ấy không phẫu thuật ấy, là xem người đã từng thực hiện phẫu thuật khúc xạ hay chưa. Hay là cứ chỉ nghe nói và đọc ở đâu đấy. Nên mình cũng tự hào là mình cũng được chọn người phẫu thuật khúc xạ mình thấy nó không khủng khiếp như thế và chắc chắn là nếu một con mình mà đủ tuổi thì mình cũng sẽ mổ phẫu thuật khúc xạ cho nó dạ vâng dạ vâng cảm ơn bác sĩ hiệp nhiều lắm ạ thì không biết là theo bác sĩ hiệp thì là một bác sĩ nhãn khoa nhiều năm như vậy rồi thì cách nào giúp bác có thể vừa nâng cao tay nghề vừa có thể đảm bảo thời gian cho công việc cũng như thời gian cho cuộc sống cá nhân ạ câu hỏi khó thế <cười> Thực ra thì uh, mỗi con người tự sắp xếp công việc và cân bằng giữa cái cuộc sống cá nhân, cuộc sống gia đình cũng như cái thú vui và thôi và nghề nghiệp thôi. Uh, quỹ thời gian của mình của ai cũng vậy chỉ có 24 tiếng một ngày thôi. Thì cái đấy thì cái sự sắp xếp đấy mình nghĩ là đấy là cái chuyện đặc thù của mỗi con người cũng như khả năng của mỗi con người. Ví dụ có những người người ta đọc sách trong cả một cuốn sách trong một giờ, ví dụ kém như mình thì đọc xong nửa ngày chẳng hạn thì mình lại phải tính cái việc khác, phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn hay cái gì đấy. Cái đấy thì mình Câu hỏi đấy mình chỉ xin phép trả lời đến thế này. Dạ vâng, dạ, cảm ơn bác sĩ Hiệp nhiều ạ. À. Dạ, à, xin gửi đến à, bác sĩ Phương có một câu hỏi là có bạn hỏi là về sự khác nhau giữa à, thạc sĩ ứng dụng nhãn khoa và chuyên khoa 1 ạ. À. Nếu mà được lựa chọn thì nên lựa chọn bên nào tốt hơn ạ? À? Ừ, đối với em thì không có cái nào tốt hơn cả. Cái này nó tùy thuộc vào nhu cầu. Thứ nhất là anh chị thỏa mãn điều kiện nào trong đầu vào và cả đầu đầu ra nữa về các cái chứng chỉ giấy tờ về ngoại ngữ 
Bởi vì cũng có nhiều anh chị sẽ cảm thấy việc có B2 tiếng Anh đầu ra hoặc là các ngôn ngữ khác tương đương thì cũng là một thách thức thì mọi người sẽ không ưu tiên chọn thạc sĩ nên sẽ không có chương trình nào tốt hơn cả mà nó tùy thuộc vào nhu cầu. Còn nếu như mà anh chị thỏa mãn đủ hai điều kiện đấy thì mọi người sẽ cân nhắc về chương trình học. Về thời gian thì đều là 2 năm. Ừ, tuy nhiên thì cái chương trình học cơ bản thì sẽ là cũng có 3 tháng đầu tiên là các khoa môn cơ sở. Sau đấy với chương khoa 1 thì các anh chị sẽ đi lâm sàng hai vòng. Vòng 1 là mỗi khoa sẽ là 3 tuần. Và sau đấy kết thúc vòng 1 xong thì các anh chị sẽ quay lại với một vòng lâm sàng nữa. Ở thu gọn các khóa hơn và mỗi vòng như mỗi khoa như thế sẽ là 6 tuần thì mọi người sẽ có hai hai vòng đi lâm sàng. Còn với thạc sĩ kể cả thạc sĩ ứng dụng hay nghiên cứu đến thời điểm hiện tại thì sau 3 tháng cơ bản mọi người sẽ có một vòng luân khoa. Tất cả khoa lâm sàng thì mỗi khoa sẽ là một tháng và sau đấy mọi người sẽ về với cái khoa mà mình làm đề tài để thu thập số liệu. Thì thời gian mọi người ở đấy sẽ sẽ tương đối là lâu. Thì đấy là những cái điểm khác nhau Và về lúc thi đầu ra Thì chơi khoa 1 sẽ thi cả Như ở bộ môn mắt của Đại học Y Hà Nội Thế là thi OSCE thi, thi chạy trạm Như là một kỳ thi lâm sàng Và mọi người sẽ có thi lý thuyết trắc nghiệm ở, ở trên máy tính Còn với thạc sĩ Thì sẽ không phải thi tốt nghiệp lý thuyết Mà sẽ là bảo vệ luận văn Còn phần thi OSCE thì cũng sẽ giống như chơi khoa 1 nên là cái đấy là tùy vào mọi người lựa chọn tại thời điểm đấy mọi người thỏa mãn với với chương trình học nào thỏa mãn điều kiện với chương trình học nào và mọi người thích chương trình nào hơn thấy phù hợp với bản thân mình hơn thì mọi người sẽ chọn thôi. Dạ vâng rất là cảm ơn bác sĩ Phương ạ. Thì có cũng có bạn đặt câu hỏi này mà em nghĩ cũng nên là hỏi cả ba diễn giả luôn ạ. À. Thì không biết là uh, cơ hội học tập nâng cao tay nghề nào cho các bác sĩ nhãn khoa nhưng mà làm ở tỉnh không ạ? À? Không, em xin mời bác sĩ Hiệp Một bác sĩ nhãn khoa mắt ở tỉnh mà muốn nâng cao tay nghề về nhãn khoa thì nên tìm hiểu học tập thêm ở đâu ạ? Ở miền Bắc thì có ở tại Hà Nội đã thì có hai cái hệ thống ít nhất có ba hệ thống đào tạo về sau đại học nhãn khoa hay những cái chuyên những cái khóa chứng chỉ cơ bản đó là bệnh viện mắt trung ương thường xuyên có rất nhiều lớp và có rất nhiều cái chứng chỉ nhỏ để phục vụ hỗ trợ các bạn. Tiếp theo là Đại học Hà Nội và thứ ba là bây giờ có khoa Y Đại học Quốc gia. Cho nên các bạn và cơ hội luôn luôn mở rộng mà. Ở tỉnh lên thì thực ra ngay cả có những cái chứng chỉ bên Đại học Hà Nội có những cái chuyên ngành hay là có những chứng chỉ mà bạn thời gian cần phải nên trường học rất ngắn, bạn có thể xin về thực hành tại cơ quan và ngay cả trung tâm có thể đến tận cái cơ quan bạn để tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho bạn. Dạ vâng, em rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp ạ. Không biết là bác sĩ Minh và bác sĩ Phương có, có thêm góp ý nào không? Uhm, em nghĩ là bây giờ em rất đồng ý với anh Hiệp với các ý mà anh đã nói với cả bây giờ mọi người có internet mà mọi nơi đều có internet và các khóa học online à, các khóa học online, các chương trình online thì diễn ra em cảm thấy hầu như là hàng tuần đều có những các buổi mini talk hoặc là các cái buổi mà những cái chuyên gia tại bệnh viện mắt trung ương này các cái giảng viên kể cả những chuyên gia nước ngoài sẽ có qua các nền tảng online nhiều chương trình kể còn có cả phiên dịch viên nữa nghĩa là mọi người cũng không nhất thiết phải biết tiếng anh nữa mọi người cũng có thể cập nhật được những cái chương trình mới như thế thì nên em nghĩ hiện tại bây giờ thì để nâng cao chuyên môn thì đã rất dễ dàng hơn rất là nhiều so với ngày xưa rồi và mọi người hoàn toàn có thể gửi các cái thắc mắc À, của mọi người về các cây lâm sàng đấy để trao đổi với các chuyên gia. Dạ vâng, dạ tiếp theo xin mời bác sĩ Minh à, Em cũng đồng ý kiến của bác sĩ Phương và bác sĩ Hiệp thì hôm nay là các bạn có thể học thêm các khóa học ở trên mạng. Ngoài ra là các trường và đại học hôm nay cũng là mở rất là nhiều khóa học uh, đào tạo liên tục khác nhau về các uh, kỹ năng phẫu thuật là về các kiến thức uh, chuyên sâu về trong ngành để các bạn có thể đăng ký thêm để học. Dạ ừ. vâng, cảm ơn bác sĩ Minh nè. À. Bác sĩ Hiệp ơi, cũng có bạn hỏi bác là theo bác thì đặc thù lớn nhất về công việc của một bác sĩ nhãn khoa so với các bác sĩ của chuyên ngành khác là gì ạ? À? Để bạn ấy biết để làm tốt nhất. Thực ra thì chẳng có cái sự, mình nghĩ là không có sự khác nhau giữa bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ chuyên ngành khác. 
đó là phải làm việc nghiêm túc chăm chỉ thôi và yêu bệnh nhân chứ còn không có sự khác biệt nào giữa bất kỳ chuyên ngành gì kể cả giải phẫu bệnh Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp ạ. À, bác sĩ Minh hiện có một bạn hỏi là à, em học năm nhất nội chú mắt và em muốn hỏi là trong thời gian học em có thể đi học thêm ở các phòng khám mắt cá nhân không ạ? Tư nhân không ạ? À, thì cái đó là có lẽ là giữa các bạn với các phòng khám có nếu mà phòng khám cho các bạn vào học để quan sát thì thì cũng được thôi cũng rất là tốt nhưng mà nếu mà ý bạn hỏi ở đây nếu mà học mà gọi là phải thực hành trên bệnh nhân khám chữa bệnh ở đó luôn đó, thì thật ra trên trên nguyên tắc về luật đó, thì chúng thì đang là nội trú thì vẫn chưa có chứng nhận nghề cho nên là mình chỉ được học mình chỉ là một học viên nếu mà trường gửi mình đến một cái cơ sở đào tạo đó thì mình sẽ được phép thực hành quan sát ở đó thôi còn nếu mà trong các phòng khám mắt tư nhân mà các bạn thực hành ở đó khám bệnh chữa bệnh ở đó thì có lẽ là về mặt luật đó, thì nó chưa có hợp lý lắm còn nếu như phòng khám đó giữa các hoặc là các bác sĩ ở đó cho các bạn cho phép các bạn vào để tham gia hướng dẫn chỉ để quan sát trên thực hành ở trên đó thôi thì có lẽ là cũng không có vấn đề gì mấy dạ à, vâng rất là cảm ơn bác sĩ minh à thì, à, thì bác sĩ hiệp ơi cũng có bạn hỏi là dạ em bị cận thị nặng à bảy độ và tám độ loạn thị hơn một độ thị lực kính của bạn là chín trên mười thì không biết là bạn có thể theo chuyên ngành nhãn khoa được không và nếu theo được thì có lĩnh vực nào bị hạn chế không ạ à? với thị lực có kính có, tốt nhất mà có kính của bạn như thế thì bạn có thể theo bất kỳ chuyên ngành gì trong ngành ngành nhận khoa và không cản trở gì hết Wow, vậy là tốt quá rồi ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn ba diễn giả ngày hôm nay của chúng ta ngày hôm nay. Cũng như là thay mặt ban tổ chức và khán giả, em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ba diễn giả đã dành thời gian tham gia và chia sẻ những thông tin vô cùng quý giá. Cũng như là xin được cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã tham dự chương trình. Em cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên ban tổ chức Mia Thoát và Cục TVV nói chung cũng đã tạo điều kiện và hỗ trợ chương trình vô cùng ý nghĩa được diễn ra xuân sẻ như thế này.